நீங்க கட்டாயமா நேரில் போய் கல்லூரியை விசிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணுங்க மறுபடியும் சொல்றேன் அந்த கல்லூரியில சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கணும் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் கட்டாயமாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு சரியான பெர்சன் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸரோ பிளேஸ்மெண்ட் டேரக்டரோ கட்டாயமாக இருக்கணும் உள்ளுக்குள்ள பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் இருக்கணும் சிலபஸ் ரொம்ப சூப்பராக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கணும் அது இல்லாமல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளை மேலே கொண்டுட்டு போகணுங்கிற பெரிய தீவிரத்தோடு இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளாக இருக்கின்றனவா என்பதை பார்த்து கட்டாயமாக நீங்கள் சேரலாம் அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் காலேஜ் உடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை இதற்கு முன்னால் நம்ம பார்த்து கொண்டு வந்திருந்தோம் சென்னை ரீஜியனை கொடுத்தாச்சு கோயம்புத்தூர் ரீஜியனை கொடுத்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சேலம் ரீஜியன் சேலம் ரீஜியனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இதில் வந்து உள்ளடக்கி இருக்குது அப்படின்னா சேலம் அதற்கப்புறம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி கரூர் திண்டுக்கல் அண்டு நாமக்கல் ஸோ இந்த ஆறு டிஸ்ட்ரிக்டையும் வந்து நாம் கவர் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எந்தெந்த கல்லூரி டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக நம்ம அந்த டாப் காலேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம லிஸ்ட்டு முதல்ல சென்னை சோனாக இருந்தாலும் சரி கோயம்புத்தூர் சோனாலாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவை விட ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளை நாம் டாப் காலேஜாக பார்த்தோம் அல்லது நூற்றி அறுபதுக்கு மேல் இருந்தாலும் நம்ம பார்த்தோம் அப்போது இந்த சேலம் ரீஜியன்லையும் நூற்றி அறுபதுக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் குட் பெர்ஃபார்மிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதற்கு கீழேயும் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் எல்லாத்தையும் நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க கட்டாயமா நேரில் போய் கல்லூரியை விசிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணுங்க அனாலிசிஸுக்கு போகலாம் ஜென்ரலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபதுக்கு மேல கட் ஆஃப் வந்து கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் பதினைந்து கல்லூரிகள் இருந்தன சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இருபது கல்லூரிகள் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஆவரேஜ் கட் ஆஃபை விட அதிகமாக இருந்தன கிட்டத்தட்ட கோயம்புத்தூரில் பதினஞ்சு சென்னையில் ஒரு இருபதுனா முப்பத்தைந்து கல்லூரிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அண்ட் அபவ் ஆவரேஜ் கட் ஆஃபாக இருந்தது இந்த ரெண்டு ரீஜியனை சேர்த்தாவே இப்போ சேலம் ரீஜியனை நம்ம கையில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று கல்லூரிகள் தான் நூற்றி அறுபதுக்கு மேலே ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் இருப்பதாக நாம் பார்த்தோம் ஒன்று கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேலம் ஒன் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் எக்ஸ்ட்ராடினரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன் செவன்டிக்கு மேலே இருந்தால் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸலண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனாக நம்ம பார்க்குறோம் அதுவும் இல்லாமல் செகண்ட் டாப் மோஸ்ட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் இவங்க தான் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பர்கூர் கிருஷ்ணகிரி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் டூ அடுத்து வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் டெக்னாலஜி டெக்ஸ்டைல் படிக்கிறதுக்கு நம்பர் ஒன் இன்ஸ்டிடியூஷன் தமிழ்நாட்டில் இது இது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ரைட் ஸோ இவங்களுடைய ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் ஒன் ரைட் ஸோ இந்த மூன்று கல்லூரிகளும் சேலம் ஜோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி அறுபதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் இப்போது நாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் டாப் காலேஜஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சார் நாங்கள் சேலத்திலே தான் படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறோம் அப்படிங்கிறப்போ நல்ல ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் இருக்கின்றனவா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நோ லெட்டர் செக் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேலம் வந்து டாப் ஒன் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நம்பர் டூவில் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் டெக்னாலஜி டெக்ஸ்டைல் படிப்பதற்கு மிக 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 சிறந்த கல்லூரியாக நாம் இதை பார்க்கிறோம் ரைட் இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹேண்ட்லூம் அண்டர்லே வரக்கூடிய மிகப்பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் கட்டாயமாக டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூ ஆர்ட் திஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் அ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோடைய கவுன்சிலிங் அண்டரில் வரக்கூடிய கல்லூரி ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றில் வந்து சோனா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்று ஐந்து நாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து ஏழு அவ்வளோதான் இந்த நாலு கல்லூரிகள் வந்து நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே கட் ஆஃப் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட அப்படியே நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறாக குறைந்து போய் இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் நரசு சாரதியோட ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நைன் தீரஜலால் காந்தி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் முத்தாயம்மாள் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒன் ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸ்ரீ சண்முகா காலேஜ் ஆஃப் இன்
கட்டாயமாக பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற நேரில் போய் விசிட் பண்ணுங்க பாஸ் பர்சன்டேஜ் அங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய பாஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கட்டாயமாக எந்த கல்லூரிக்கு போனாலும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தருமபுரி நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து ஐந்து ஸோ அடுத்து இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் எல்லாம் ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் குறைவாக இருப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ அடுத்த ரேங்கிங் இதெல்லாம் இருக்கு ஜெயலக்ஷ்மி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஜெயம் சப்தகிரி ஸ்ரீனிவாச இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வருவான் வடிவேலன் இதெல்லாம் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கரூர் டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்தவரை ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டிக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கல்லூரி இருக்கிறது எம் குமாரசாமி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அட்டானமஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இவர்களுடைய ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ்பி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இவங்களுடைய ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் அடுத்து வந்து அப்படியே குறைந்து வருகிறது பதினாறு கட் ஆஃப் குறைந்து செட்டிநாடு காலேஜ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அருள் முருகன் என்எஸ்என் ஸோ இதெல்லாம் வந்து குறைவாக இருக்கிறதா நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பர்கூரில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு இது ஒரு நல்ல ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் ஆக இருக்கிறது அதே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிட்டத்தட்ட முப்பது கட் ஆஃப் குறைஞ்சு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது அதிகமான காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியமாக அப்படியே டவுன் ஆயிடுச்சு கட் ஆஃப் ஆவரேஜில் மேலே கல்லூரிக்கு பார்க்கும் பொழுது பிஎஸ்வி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் அடுத்து இன்ஜினியர் பெருமாள் மணிமேகலை காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒன் ஃபோர்டின் பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஸோ அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் இதில் வந்து நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே கல்லூரிகள் எதுவும் இல்லை ஸோ அதுக்கு கீழே நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்று ஐந்து தான் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டுடைய டாப் ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் ஆக இருக்கிறது விவேகானந்தா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஃபார் விமன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதற்கு அடுத்து கே எஸ் ரங்கசாமி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஏழு நூற்றி முப்பத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தி ஏழு என்று அதே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நாம் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ விவேகானந்தா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஃபார் விமன் அதுக்கப்புறம் கே எஸ் ஆரோட செகண்ட் காலேஜ் அப்புறம் கே எஸ் ஆரோட தேர்ட் காலேஜ் பாவை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதுக்கப்புறம் பாவை காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முத்தாயம்மாள் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியுடைய ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் மகேந்திரா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியோட ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மகேந்திரா இன்ஜினியரிங் கல்லூரியோட ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எக்ஸல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் செவன் ஞானமணி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எஸ்ஆர்ஜி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் மகேந்திரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபார் விமன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் செங்குந்தர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் திருச்செங்கோடு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் மகேந்திரா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் சிஎம்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒன் டுவெல் செல்வம் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிஜிபி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அன்னை மாத்தம்மாள் ஷீலா வித்யா விகாஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இது நூற்றி பத்துக்கும் கீழே இருக்குது நூற்றி ஒன்பது தான் இருக்குது எஸ்எஸ்எம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒன் நாட் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஜே கே கே நடராஜா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஒன் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஸோ நாமக்கல்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லூரிகள் எல்லாம் இருக்கின்றன ரைட் ஸோ நாமக்கல்ல பொறுத்த வரைக்கும் மொத்த கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை வந்து இருபத்தி மூன்று அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நான்குலேருந்து தான் ஸ்டார்டே ஆகுது ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி அறுபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி என்று எடுத்துக்கொண்டால் பிஎஸ்என்ஏ காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி திண்டுக்கல் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி செவனில் இருக்குது அதற்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு கட் ஆஃப் குறைஞ்சு அடுத்து எஸ்எஸ்எம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திண்டுக்கல் இது வந்து ஒரு அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரி பிளேஸ்மெண்ட் பர்சன்டேஜ் பாஸ் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பாஸ் பர்சன்டேஜ் குறைவாக இருக்கும் பொழுது மாணவர்களுடைய அந்த ப்ரெஃபரன்ஸ் வந்து குறைந்து போவதற்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாகத்தான் இருக்கிறது அடுத்து என்பிஆர்
அதை பார்க்கறதுக்கு டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுவும் போன வருஷத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணி விட்ட ஒரு வருஷமாக இருக்கும் இந்த வருடம் கடைசி ரெண்டு செமஸ்டருக்கு போடுவாங்க அதுதான் ரியல் பாஸ் பர்சன்டேஜாக வரப்போகிறது அதை நீங்கள் கட்டாயமாக செக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அட்டானமஸ் கல்லூரியுடைய பாஸ் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்களா அதே போல் சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாலேஜ் கொடுக்கறதுக்கு எக்ஸ்போசர் போர்ஷன் நல்லா இருக்கா நல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டாக எல்லாத்தையும் பார்த்து நல்ல கல்லூரியாக இருந்தால் நீங்கள் ஏன் வந்து உங்கள் ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் நீங்கள் எல்லாம் நினைத்து கொள்ளாதீர்கள் அங்கிருந்து நாங்கள் இந்த சைடு கோயம்புத்தூர் சைடு வந்தால் சென்னை சைடு போனால் எங்களுக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைக்கும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க உங்கள் ஊரில் இருப்பதை விட சில கல்லூரிகள் இங்கே நன்றாக இல்லாமல் கூட இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க நல்ல கல்லூரிகள் போய் படிங்க நல்லா படிங்க ஸோ தட் யூ வில் கெட் ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் அஹெட் ரைட் ஆல் த பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு நாலஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இப்போ உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய டாப் கல்லூரிகளை போய் விசிட் பண்ணுங்க எல்லா கல்லூரிகளையும் விசிட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கட்டாயமாக அங்கே நன்றாக படிப்பு சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறது பிளேஸ்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க என்று இருந்தால் கட்டாயமாக நீங்கள் அந்த கல்லூரியிலும் சேரலாம் ரைட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது ஒரு மாணவன் தங்கள் வாழ்க்கையில் நன்றாக வளர வேண்டும் என்றால் அவர்கள் குடும்பமும் சேர்ந்து நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நல்ல கல்லூரியில் படித்து அவர்கள் பிளேஸ் ஆனால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் என்பது மிக 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 முக்கியம் அப்பொழுதுதான் மாணவனுடைய ப்ரெஃபரன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வழக்கம் போல மிச்சம் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் அது இல்லாமல் நிறைய டிஎன்இ அப்டேட்ஸு நீட்டு வெட்னரி அது இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி வைங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் வரப்போகுது ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென்ஸ் பை ஃப